呃，他例题是这一题哦，他说已知 sigma a k 等于七 ，sigma b k 等于五，然后呢又知道 a 十等于五，然后 b 十一等于负三，然后要求这个答案等于多少？这怎么办？这个，这题目很贼哦，什么意思呢？等看一下，这题目很贵嘛，等看一下，原本题目是 sigma k 等于一到十，你看到吗？然后呢，五倍的 a k 减掉四倍的 b k 加三。好，我要讲的重点一定是，请问你这个多项式可以拆成三个，四个吗？相加，这个拆拆三个，可以哦，可以。刚才不讲过了吗？在这边，刚才不是说过了这里有没有？我说如果是出现 k 平方加 k 的话，不是可以拆两个四个相加吗？对不对？所以这边当然也可以。好，所以记下来，这个当然可以把它拆成两个。三个相加，就是一个是一个是减，一个是加啦。然后呢，前面这个系数可以提交写进去。刚刚讲到这边，你看到没有？这里，如果是出现这种二 k 平方的话，这个二可以写进去，可以的，哦，它是可以的。好，我们看一下，所以呢，这边可以变多少？就变成了五倍的 sigma k 等于一到十 a k。然后这个呢，不是负四嘛，是把负四提出去，变成四个嘛 ，k 等于一到十 ，b k。然后呢，这个三就没办法，直接四个嘛 ，k 等于一到十，三，这样子，会了哈，可以，会了哈，可以，好，然后接下来，下一步怎么办？下一步。我们先写我会写好不好？请问你什么叫做四个嘛 ？k 等于一到十三。这边其实是多少？就是三加三加三加三。因为 k 等于一的时候就是三 ，k 等于二的时候也是三，因为这边根本就没有 k， 所以它其实三加三三加十遍，加十遍对不对？所以答案这边多少？其实就是三十，对吧？好，再看前面这个，这个是多少呢？这个。这个跟这个是不是很像？我讲很像，没有说一样。看到它差哪边？这里是 k 等于一到十，这边是 k 等于一到九，所以我还差了多少？一个十，对不对？二十在哪边？就在这里，对不对？所以换句话说，这边这边的话，其实原本只是 a 一加多少 ？a 一加到 a 九而已，那是 k 等于一到九，所以我们还是要加加十，对不对？所以这边就会到这边就写这边。七加五才对，因为前面的九项总的是七，然后第十项是五，好，然后前面的系数呢是五，这样会了哈。好，减掉四倍的来，这个是多少？这个 b k 跟它也是一样，很像，但有不一样的地方，哪里不一样？这边要的是 k 等于一到十，你给我是多少？一到十一，所以我多了一个，我想把它扣掉，扣掉谁？扣到第十一项，这不都第第十一项不是负三吗？所以就变成变成四的多少？来，这个是全部是五，对不对？然后呢，我不要第十一项，所以减掉负三，看懂吗？好，然后呢，最后再加到这个，这个其实就是三十。啊，这个很怪嘛，对吧？肯定在这边变成负的正，所以答到答就变成了五乘以十二变成六十，减掉四乘以八，三十二再加。三十，这单就五十八，会了哈。好，这个你把它记下来。